我是零七号，是个机器人。本期视频呢，给大家来一期绝地求生未来之一整局实战解说。如果大家喜欢这种视频风格呢，评论区扣个喜欢，反响好的话呢，我以后就多更新更新。嗯，这把呢，我打的是单排，跳到了这个商城，算是一个钢枪点。怎么说呢？这个游戏我玩了两天，挺上头的，有端游的那种感觉。脸上解决了一个，看名字呢是个老外啊。现在呢，到商城里面了，附近是有脚步声的，应该有个小伙子。咱们先上二楼。具体它在哪呢？不是很清楚。大家可以发现，这个游戏的楼梯呢都是自动的，蛮有意思的。哎，看到了，这小伙子就在我楼下，咱们卡一手他，看他上不上来。看我这波操作，趁他扔投掷物呢，直接跳上围栏给他拿下。这小子啊，肯定也是非常的懵逼。上升出来以后呢，我就转移到了一个防区，前面听到了车声，我呢也没有迟疑，直接就过去莽了。爆了一枪头，没猜错的话，这小子应该要上楼。咱们给他来个预判雷，相信我，这一波雷响，他肯定没了。咋样，厉不厉害？其实这个呢，就是玩家的一个心理。被打的第一反应啊，要么找掩体，要么躲楼里。打游戏呢，你得学会分析敌人的想法，知己知彼，百战不殆。<笑>这波观察的时候啊，被偷袭了，这小子枪法有点水，我谅他呢，不敢冲上来，当着他的脸打了急救包。在当着他的脸换子弹，这叫啥？这叫杀人诛心。然后呢，趁他没子弹了，直接给他拿下。这小子肯定气坏了。刚进圈呢，圈边又发现一个，停石头旁边，他过来了，一梭子，再来一梭子，打残了。直接拿下，可以看到这游戏的对枪打击感啊是特别的足。嗯，决赛圈的人头呢可以说都是捡的，这俩敌人都不知道我在哪，就被我给拿下了。<笑>现在呢场上就剩最后俩了，不过这俩小子的玩法几乎一致，哦、无掩体横拉，然后呢就躲在了这个围栏后。可惜的是这个游戏的围栏是可以被打坏的，所以最后呢我也是凭借着我完美的位置成功掐机。当然了，我的枪法也是非常的棒。最后吃鸡的话，就这种感觉会显示一个排名。好了好了，我是零七号，记得点个关注哦，我们下期视频再见。